in nomine patris et fili et spiritus sancti amen ave maria okay good nalla uttaram namukku vera oru namukku vera oru uttaram kandatha mari shramikkam ammayude hridayam nammal sondamaakiyal etru santoshamulla aalara parnu അർഹിയിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരമുണ്ടോ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മണവാളൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മണവാളൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉഡ്ബി മണവാളൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ ചെറുക്കൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ചെറുക്കന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാ ഏട്ടനെ കാണുമല്ലേ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഈ വിമല ഹൃദയം എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് ആരാ നിങ്ങൾ എന്റെ ദൈവമേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും ആരെ മണവാളൻ മണവാട്ടിയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിമല ഹൃദയം കാണുമ്പോൾ വിമല ഹൃദയം എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുവരെ മാമുദി സായലി തൈരലേപനത്തിലും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡോർമെന്റ് സ്റ്റേജിലാ ആത്മാവ് വന്നെങ്കിലും തന്റെ മണവാട്ടിയുടെ ഹൃദയം കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് വളരെ ഇങ്ങനെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ചെറുക്കന് കൂടി ഉണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി കൂടെ വന്നിട്ടില്ല അവൻ അവൻ ആക്റ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ ആ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പെൺകുട്ടി കൂടെ വന്നിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ആക്റ്റീവ് ആയി കസാരി എടുത്തു വെള്ളം കൊടുക്കലും പിന്നെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ആൾ ശരിയാണോ അല്ലേ ഇത് മിണ്ടറിലെല്ലാരും നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണവരല്ലേ എരിവും പുളിയൊക്കെ തിന്നണവരല്ലേ അത് നിങ്ങൾ വെറും ശുദ്ധവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കണുള്ളൂ ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ അതായത് വിമല ഹൃദയം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നമുക്ക് അമ്മയുടെ ഹൃദയമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സക്രിയമാകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സക്രിയമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മളെ തളച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങും നമ്പർ വൺ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം സജീവമാകും പുണ്യങ്ങൾ തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമുക്ക് പാവബോധം തരുന്നത് പരിശുദ്ധ അതാണ് നമ്മളെ കുംസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദ റിപ്പെൻഡൻസ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ ലോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പശ്ചാത്താപം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടാൻ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയവും ലോകത്തിലില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആകർഷിച്ചത് ആരാ പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ വിപുല ഹൃദയമാണ് ആണോ അല്ലേ ഈ ഹൃദയവുമായിട്ട് നമുക്ക് സമ്മേളനം കിട്ടിയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഓരോരുത്തർ പറയാം അപ്പുറത്തെ ഒരു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇരിക്കപ്പെടുത്തിയില്ല എന്താ പറയണേ കുംഭസാരിക്കാണ്ട് കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണേ എന്താ കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഏറ്റവും യോഗ്യതയോടെ ഈശോയുടെ ശരീര രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വ്യക്തിയെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവന് പ്രേരണ കൊടുക്കാം ഈ കുംഭസാരിച്ച് ഏറ്റവും യോഗ്യതയോടെ നീ വിശ്വ കുർബാന സ്വീകരിക്കുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വന്ന ഒരു കാര്യം അന്തിമ ലക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയവുമായുള്ള സംലയനം ക്രൈസ്തലോ ഹലലൂയ ഹലലൂയ യേശുവേ നന്ദി ഈ സംലയനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവും ഈശോയും സ്വർഗസനായ പിതാവ് എല്ലാവരും എന്തായി ഈ വിമല ഹൃദയത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത 
പകർന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം പ്രതിഷ്ഠ കൊണ്ട് അന്തിമ ലക്ഷ്യം സംലയനമാണ് ഈ സംലയനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം അനുതാപത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവും ഈ അനുതാപം അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയുന്നത് കുംഭസാരത്തോടുകൂടി തീരേണ്ടതല്ല വീണ്ടും എടുത്ത് പറയാണ് ഈ അനുതാപം എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയുന്നത് കുംഭസാരത്തോടുകൂടി തീരേണ്ടതല്ല കേട്ടില്ല പ്രൈസ്തലോ അലലൂയ ഈ കുംഭസാരത്തിന് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ പോയി ഇനി നമുക്ക് പാമ്പം ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീ ആയി അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് കുംഭസാരിക്കണെ പ്രൈസ്തലോ അലലൂയ അലലൂയ അപ്പോ ഈ അനുതാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡേ ബൈ ഡേ ദൈനംദിനം അത് വളരേണ്ട ഒന്നാണ് വളരേണ്ട ഒന്നാണ് പശ്ചാത്താപത്തിൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പശ്ചാത്താപത്തിൽ വളരുക എന്നുള്ളത് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ പശ്ചാത്താപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്താപം വന്നപ്പോ നിങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ ആദ്യം വചനം കേൾക്കാൻ പോയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വചനം കേൾക്കാൻ പോയി ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എസ് പറയാൻ പറ്റും ആ പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് വചനം കേൾക്കാൻ പോയി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പറയേണ്ട എന്റെ ബ്രദറെ അവിടെ പതിനായിരം പേര് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പാത്രം കഴുകി വെച്ചു പിന്നെ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ തെങ്ങുമ്പോ ഓരോ കൊലയുമ്പോ നാൽപ്പതും അമ്പതും തേങ്ങയാ കിടക്കണേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അനുഭവം പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ പലരും പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണേ പക്ഷെ ധ്യാനാനുഭവം അല്ല അവര് പറയണേ പറയണ മനസ്സിലാവട്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്റെ കൂടെ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഞാൻ അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നു പ്രൈസ്തലോ അവരോട് അവര് എന്നെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക പ്രൈസ്തലോ ഹലോ അവര് നോക്കി ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ തെങ്ങുമ്പോ പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ തെങ്ങുമ്പോ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രൈസ്തലോ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വചനം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ആത്മീയ ആനന്ദം ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ പാപബോധം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ദൈവ സ്നേഹം നുകരുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിന്റെ റിയാലിറ്റി അപ്പൊ പശ്ചാത്താപം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെയ്സ് മാനസാന്തരവും മാർഗാന്തരവും കൂടി ചേർന്നതാണ് പശ്ചാത്താപം ആകപ്പാട് കേരളത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും അതന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പാടലും ഇപ്പൊ നിന്നു പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും നൽകണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണ്ടൊരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മാനസാന്തരവും മാർഗാന്തരവും തരണമേ എന്നാണ് രണ്ടും കൂടി കൂടുമ്പോഴാ പശ്ചാത്താപാവുള്ളു എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ടേൺ അറൌണ്ട് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പിൻഭാഗം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പശ്ചാത്താപം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ എന്തായി അനുതാപം കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ ദൈവം പ്രകാശമാണ് ഈശോ പ്രകാശമാണ് അപ്പൊ ഇച്ചിരി കോളം ഇച്ചിരി കോളം തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് കുറച്ച് പ്രകാശം കിട്ടി മനസ്സിലായോ നമുക്ക് കുറച്ച് അനുതാപം വന്നപ്പോ ദൈവ സ്നേഹം പിതാവിന്റെ സ്നേഹം കുറച്ച് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളിതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ട് വളർന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവോന്മുഖമായിട്ട് മാറണം മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയണേ പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈനംദിനം ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് പൂർണമായും നമ്മൾ ദൈവോന്മുഖമാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ പിന്നെ ദൈവം ദൈവോന്മുഖം പൂർണമായി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുക വിമല ഹൃദയം മാത്ര വിമല ഹൃദയത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് പിന്നെ ദ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതായത് നിരന്തരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ വിമല ഹൃദയത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്രൈസ്തവം ഹലലൂയ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായി അനുതാപത്തിൽ വളരണോ വേണ്ടയോ നമ്പർ വൺ
വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ പിടിക്കണം അമ്മയുടെ ഹൃദയം സ്വന്തമാക്കണം നമുക്ക് ഈ കാര്യ സാധ്യതിപ്പിക്കേണ്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ സാരി കിട്ടി മോന വിസ കിട്ടി അത് കിട്ടി ഇതിലൊന്നും വിമല ഹൃദയം കിട്ടാൻ പോകില്ല ലോകത്തിലെ സകല സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു അതുകൊണ്ട് വിമല ഹൃദയം കിട്ടണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ ഇത് വേറെ അത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന് പോകുന്നോണ്ടില്ല എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസ് നിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് നിന്റെ പ്രത്യുത്തരം എന്താണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൈസ്തല അല്ലാതെ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ എന്റെ മോളെ പത്ത് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചു മോനെ ഞാൻ എം ടെക് ആക്കി ഡോക്ടറേറ്റ് ആക്കി അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് ഇരുപത് കോടി രൂപ മേടിച്ച് ഞാൻ ഒരു അമ്പത് ഏക്കർ അത് മേടിച്ച് ഇത് മേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ലിസ്റ്റ് മേടിച്ചെടുത്ത് തന്നെ കണക്ക് പത്രോസ് പത്രോസിനാണ് ഇതൊന്നും കേൾക്കണേ ഇല്ല നീ ഈശ്വരൻ എന്താണ് സ്നേഹിച്ചു അയ്യോ അത് മറന്നുപോയി ഞാൻ പള്ളി പോയതൊക്കെ തൂമ്പ കൊണ്ടാ പോയിരുന്നെ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് ബക്കറ്റിലാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പള്ളിയിൽ പോയത് നൊവേനയ്ക്ക് പോയത് എല്ലാത്തിനും പോയത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ കാര്യത്തെ ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പ്രൈസ്തല ഹാൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിട്ടിയതും കിട്ടിയതും കളത്തും മാന്തിയും ഒക്കെ കൊട്ടയിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രൈസ്തല ഹാൾ വാങ്ങിച്ചെടുത്തതിന്റെ തോതിലല്ല നിത്യജീവൻ കൊടുത്തതിന്റെ തോതിലാണ് നിത്യജീവനാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കണം സ്നേഹം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം വേണം ക്രൈസ്തലോ അലയ്യ എനിക്ക് രണ്ട് ദേവാലയങ്ങളെ കുറിച്ചും രണ്ട് മാർപ്പാപ്പമാരെ കുറിച്ചും ഒരു ദർശനമുണ്ടായി ഞാൻ കണ്ട രണ്ട് സഭകളിൽ ഒന്ന് വളരെ അപരിചിതത്വമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ധാരാളം പാഷാണ്ടികളെ കൊണ്ടും ശീഷ്മക്കാരെ കൊണ്ടും അത് നിറഞ്ഞിരുന്നു സ്വർഗത്താൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയായിരുന്നു അത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള വ്യാജ പ്രബോധകർ റോമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതേസമയം തന്നെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ സഭയും ഞാൻ കണ്ടു അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച സത്യ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരേ സമയം രണ്ട് മാർപ്പാപ്പമാരെയും ഞാൻ കണ്ടു അതിൽ ഒരാൾ വത്തിക്കാൻ കൊട്ടാരത്തിലല്ലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ചുരുക്കം സ്നേഹിതരാൽ മാത്രം ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു സത്യസഭയ്ക്ക് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു സഭ വളരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് ശീഷ്മക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റൈനീസം വ്യാജ സഭയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അനധികൃതമായ രീതിയിലുള്ള ഇക്യുമേനിസവും സാത്താൻ ആരാധനാ രീതികളും വ്യാജ സഭയുമായി കലർന്ന് വലിയൊരു ജനാവലി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു കത്തോലിക്കരും എവഞ്ചേലിക്കൽ സഭകളും സാത്താൻ ആരാധകരും ചേർന്ന് അപരിചിതമായതും വഴിപിഴച്ചതുമായ ഒരു ആലയം പണിയുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു വളരെ കുറച്ച് വൈദികർ മാത്രം വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും സത്യസഭയെ തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തെ കുറിച്ചും ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യം ചുരുളഴിയുന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയതും വെളിപ്പെടുത്താത്തതും എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ദീർഘനാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രാശ്ചിത്ത പരിഹാര പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫലമായി ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ലൂർദ് മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസം ലോകം മുഴുവൻ ഏറെ ആകാംക്ഷാപൂർവം കാത്തിരുന്ന ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദ അൺഫോൾഡിംഗ് സീക്രറ്റ് ഓഫ് ഫാത്തിമ ദ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യം ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം എന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ആറ് നാല് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ 
നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ആവശ്യമുള്ള കോപ്പികളുടെ എണ്ണവും വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോൺ വിളികൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ആവേ മരിയാ